நோய் நாடி நோய் முதம் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய் பச்சையல் உடம்பு நோய் வாய்ப்பட்டால் சிகிச்சைக்கு பாரம்பரிய மருத்துவமா அல்லது நவீன மருத்துவமா நீங்க எதை தேர்ந்தெடுப்பீங்க நீண்ட கால வரலாற்று உடைய சில நாடுகளில் பாரம்பரிய மூலிகை மருந்து பற்றிய சிகிச்சை வழிமுறைகள் பொது மக்களிடையில் பெரிதும் வரவேற்கப்படுகின்றன புதிய வைரஸ் தடுப்பில் பாரம்பரிய மருத்துவத்தை பயன்படுத்த முடியுமா கரோனா வைரஸ் பரவலை தடுத்து சிகிச்சை அளிப்பதில் சீனாவின் பாரம்பரிய மூலிகை மருந்து முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது உஹன் நகரில் உள்ள தற்காலிக மருத்துவமனைகளில் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடு நோயாளிகள் இப்பாரம்பரிய மூலிகை மருந்து சிகிச்சை பெற்றனர் அதே போல் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான சீத மருத்துவம் பொதுமக்களால் பெரிதும் நம்பப்படுகிறது எங்க நிலைமை மீது கவனம் செலுத்திய அன்பான தமிழ் நண்பர்கள் எங்க முகநூல் பக்கத்துல அம்மையில் பிரபலமாகிய சீத மருந்தை பரிந்துரை செய்தனர் அது கரோனா நோயிலிருந்து எங்க உடல் நலத்தை பாதுகாக்கும் என சொல்லப்படுகிறது அதன் பெயர் கப்ப சுரு குடிநீர் அதில் சுக்கு இள வங்கம் திப்பிலி முதலிய பொருட்களை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை நாம் மொழிபெயர்த்து எழுதியுள்ளேன் இவை எல்லாம் சீனாவில் கிடைக்குமா வாங்க நாங்க ஒரு மருந்தகத்துக்கு போய் அவற்றை தேடி பார்க்கலாம் இந்த மருந்து பொருட்கள் இங்க கிடைக்குமா எனக்கு தெரியல நாங்க பார்க்க கேட்க வேண்டும் கிடைக்கும் இந்த மருந்தின் வாசனை கொஞ்சம் கசப்பு சீனாவிலும் கசப்பான மருந்து நல்ல பயன் தரும் என்ற கூற்று உண்டு இந்த மூல பொருட்களை கொண்டு எப்படி கபசுர குடிநீரை தயாரிக்க வேண்டும் அருண் லட்சுமண் என்ற சித்த மருத்துவர் ஒருவர் எங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார் வணக்கம் நண்பர்களே இன்று கபச்சுர குடிநீர் செய்முறை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த கபச்சுர குடிநீர் கரோனா நோயில் இருந்து நம்மை காற்றுக்கொள்ளவும் நுரையீரலை வலுப்படுத்தி நோய் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகப்படுத்தி கபத்தை நீக்க வல்லதாக இருக்கிறது இந்த கபச்சுர குடிநீர் பதினைந்து வகையான மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த கபச்சுர குடிநீர் செய்வது மிக எளிது அதை செய்முறையை நாம் காணலாம் மேலும் பாஷாண மருந்துகளான கஸ்தூரி கருப்பு தாரக சுண்ணம் கௌரி சிந்தாமணி போன்ற மருந்துகளையும் இந்த நோய்க்கு பயன்படுத்தலாம் கஷாயம் நன்றாக குதித்துக் கொண்டிருக்கிறது அவ்வப்போது திறந்து நன்றாக கலக்கி மூடி வைக்க வேண்டும் தற்போது கஷாயம் நன்றாக கொதித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதில் மூன்று கோப்பை நீர் ஒரு கோப்பை நீராக சுண்டும் வரை நாம் காத்திருக்க வேண்டும் தற்போது கஷாயம் நன்றாக தயாராகிவிட்டது இந்த கஷாயத்தை எடுத்து நன்கு வடித்து பருகலாம் இந்த கபச்சுர பொடி நீரை பருகி வீட்டில் தங்கும் போது இந்த நோய் தடுப்பு மருந்து எடுப்பதை தவிர நீங்க உடல் பயிற்சியையும் தொடர்ந்து செய்ய மறக்காதீங்க